Fala, fala, galerinha! E aí, pessoal? Eu sou o Norberto, Carol. sou mais um Elefante Literário, e a gente veio hoje falar um pouquinho sobre como foi a nossa Bienal do Livro em São Paulo. Nós estamos o quê? Com saudade. Ai, meu sonho, voltar. Quem não viu ainda, a gente já falou sobre os livros que a gente comprou, né? Porque sempre é a primeira pergunta que fazem, então a gente já soltou <risos> os livros. E a, gente, e a gente ainda custou, não foi? Foi. O povo tá só... Cadê? <risos> Mas é tudo certo, a gente vai falar um pouquinho sobre qual foi a nossa experiência, o que, é que a gente fez, né? Quem acompanhou a gente pelas, pelo Instagram, principalmente, já tá sabendo, porque enfim, estávamos a fazendo stories. Bastante, né? Porém, a gente saiu daqui de Natal, né, no dia 3, com Camila Guerra. A gente saiu que horas? Eram as 4 da manhã. Foi, tipo né? isso. A gente foi com ela, ah. ela mora aqui em Natal, quem não conhece, conhece o canal de Camila, que é sensacional, Guerráquia. E a gente foi em tal, aquela coisa, né, meio cansativa, não sei o que, mas... Tudo Dá certo no final, encontramos booktubers que a gente já tinha combinado de ficar ah, no mesmo rosto e tal. Foi tipo. A gente chegou, já encontrou, não foi? Foi. A gente Ai, encontrou foi, o Foi emocionante, gente. Ai, muito bom. <risos> Inclusive, um beijo a todo mundo que ficou com a gente no rosto, que a gente amou reencontrar. E amou encontrar pessoas novas como o Luago, que a gente ainda não Sim, tinha. Sim, que a gente não conhecia ainda, pessoalmente. É, é encontrado pessoalmente. GF com a gente, Vitor Almeida, Kabuki, Rafael, Bigado Literário, Yara. Yara, Thalita. Além deles, ainda tinha Bia, Beatriz Paludeto, Ana do Paulo Geladeira Ra Literária, Paulo, Paulo Ratz. Ratz. Foi, minha gente, foi o rosto mais divertido <risos> dessa Bienal. Aí nunca a gente comeu tanto nesse rosto, a gente jogou uns jogos, amei. A pizza. Aquela. Todo dia. Ai, foi, amei. Paulo, gostou da pizza? Vamos marcar uma pizza. Uma pizza lá naquela, bem boa. <risos> Bem barata. Tá, a gente foi, aí na sexta-feira a gente chegou e foi direto, diretinho assim pra Bienal. É, só deixou, largou as balas foi. e foi embora. Foi, exatamente. Porque a gente tinha horário marcado na intrínseca, inclusive a gente queria deixar nosso agradecimento mais uma vez, né, que a gente já soltou o vídeo com eles, eles montaram um estúdio no foi meio da Bienal, foi um negócio assim... Inusitado, maravilhoso. Inusitado e sensacional, a gente, foi uma estrutura muito massa. Eles... Além de que eles foram super solícitos. E eles foram, olha, olha tipo, né? sensacionais, super solícitos. Tinha uma galera ajudando a gente lá, tipo, captando a imagem em áudio, tipo, gente, a gente tava numa aquário, as pessoas passando e dando tchau, e a gente, tipo, <risos> ai que estranho, mas tipo... Inclusive, enfim. o vídeo já saiu, tá aqui nos cards, assisti lá, se você ainda não assistiu, não sei como, porque é uma maravilhosa Yara, do canal Conto Encanto. Ai, meu Deus, que pessoa! E, e é isso. Ai, eu, eu fico sem palavras pra comentar. <risos> é, a gente, é quase uma realização de um sonho, né, a gente gravar com Yara, porque desde que a gente criou o Elefante Literário, a gente já conhece Yara, porque ela é mais ou menos da mesma época da gente, então a gente sempre teve uma amizade, assim, muito próxima, mas a gente ainda não tinha tido a oportunidade de fácil de gravar. Ju, cara, por, cara. É. Por falar em pessoas incríveis, no sábado teve um encontrinho. Nossa Todo senhora. ano encontrei uma surpresa e é uma gente, emoção. sério. Sensacional. Muita gente vai falar com a gente. A gente amou muito conhecer pessoas e colocar, tipo, sabe, ver o online chegando no offline e tipo, Amor. ai, sério, a gente ama muito. E são pessoas que a gente, tipo, a gente às vezes acha que vai chegar e vai ficar, ai, hum, hum, tem que conversar, só que é. a gente passou Hora, assim, conversando com vários inscritos Exatamente, e foi muito, foi muito massa. massa. Enfim, tinha muita gente esse ano também. E a gente achou, pelo menos eu achei que ia ser um pouco mais de boinhas. Porque, enfim, não tinha tanta gente comentando, só, no, só que uhum, nos uhum. últimos dias tava todo mundo foi. louco e, enfim, muita gente foi. Tinham muitos booktubers, meu Deus do céu, tinha muita Cada gente, não sério. Cada mais, amo. Principalmente conhecer os canais novos, Exatamente. eles são maravilhosos. E aí, aquela coisa, né? Troca de marcador, muitas fotos. Inclusive, quem tirou foto com a gente e não marcou, marca a gente, marca, que a gente tá guardando pra, pra... Se mandar pelo direct do Instagram, a gente salva também, porque a gente é, gosta a gente de guardar fica. as coisas. Ai, um asterisco aqui, eu queria mandar um beijo pra Elisa, que mais um ano... Gente, Essa menina não existe não, na minha sensacional. vida. Sensacional. <risos> Sério, uma querida também passou, ela passou literalmente horas, assim, horas. sentada com a gente, é depois, jogado acabou, no chão. todo mundo jogado no chão e conversando e tal, muito, muito, muito querida, meu Deus do céu. Um pouquinho antes do encontro, eu dei uma passadinha ali no encontro do Islã das Minas com Sara das Pretas, que teve nos dois sábados, era uma coisa que eu queria pontuar aqui da Bienal, que eu achei incrível, foi um espaço que elas tiveram. No primeiro sábado foi uma coisa mais saral, no segundo sábado foi uma coisa mais... Batalha de Islã mesmo. E assim, eu levei no primeiro final de semana Camila e Yara. E Yara ficou, tipo, emocionadíssima, inclusive. Beijo, miga. E eu fiquei muito feliz de elas terem gostado, assim, porque eu já conhecia o Islã, assim, a, a prática do Islã e tal. Eu já... Da outra vez que eu fui a São Paulo, elas terem esse espaço na Bienal, eu achei incrível, porque é uma coisa meio que muito periferia ainda. As pessoas precisam conhecer e muitas fazem umas poesias e uns, é de, umas, tipo, uns textos. Nossa, quando você velho. Ouve. É muito bom. O, os temas são sensacionais, elas falam umas coisas assim que, enfim, envolvem coisas contra o preconceito de maneira geral, enfim, política também. Tem muita coisa que elas 
comentam. E quem não conhece, eu vou deixar o link, inclusive, dos dois perfis, porque vale a pena. Quem for de São Paulo, inclusive, vá conhecer o trabalho, porque geralmente são eventos gratuitos, né? Grande maioria das vezes. E assim, você leva uns tapas na cara, mas são aqueles tapas que você fica... Caramba, eu cresci muito com esse tapa na cara, sabe? Ah, tipo, acorda, sensacional, tá se sensacional mesmo. Vamos deixar aqui um espacinho pra gente agradecer e mandar um abraço, mais um abraço, né? Pra todos os autores que a gente encontrou, que a gente Nossa. viu, que a gente conversou, que foram super simpáticos com a gente, que a gente gostou muito de ver e de ter essa proximidade, como Gustavo Ávila, é, Vitor Martins, Iris Figueiredo, Bel, Pan... Lucas Rocha... Maurício é, Gomide... Maurício Gomide... O Rafael, o bigode, bigode literário. Quem mais? Ai, meu Deus. Essa, essa Benaula foi, assim, eu particularmente achei super marcante essa presença, né, dos autores. Fiquei muito feliz que a galera tá sendo muito reconhecida no sentido de que, gente, quase todos os stands estavam com autores nacionais é. nos mais vendidos. Ah, assim. e um, um, um que eu queria, inclusive, mandar um abraço foi Júlio Herman, que eu falei no vídeo de Book Hall, do livro Tudo Que Acontece Aqui Dentro, eu, se não me engano é isso. Eu não conhecia, ele é amigo de Léo, de um leitor a mais, e quando eu cheguei lá com o livro, ele foi, tipo, a melhor pessoa, amigo de longas datas, e eu fiquei, tipo, cara, esse... <risos> Que cara legal, preciso ler esse livro, tipo, gente, então, um abração. Exatamente. Acho que a gente não comentou Larissa, mas Larissa Siriana, pelo Siriane, amor de Deus. Minha cara, gente, eu vou, a gente vai colocar no Instagram uma, uma, arte, uma obra de arte. Larissa Siriana, ela não, não tem todo o seu talento explorado da maneira que ela deveria. Que eles, que ela fez o um desenho de uma foto maravilhoso no autógrafo que ela botou no meu livro. Vamos botar, então. Vai, vai, vai lá no Instagram que vai estar lá. Então, como eu ia falando, essa Benal foi muito bacana por causa disso. Os leitores, eu acho que eles estão mais ligados também em tá valorizando. Tem muito, gente, tem muita gente muito boa escrevendo aqui. Sim. E a gente e precisa não conhecer toa, essas pessoas. Não à toa, os livros nacionais, os jovens adultos principalmente, foram os mais vendidos Sim, da, de total. toda a Benal, em, em todos os estandes. A galera sabe em cima o tempo todo, querendo autógrafo e tirando foto. E você via a felicidade. Eu acho que ficava uma felicidade mútua, assim, todo mundo feliz, sabe? Sim. Tipo, foi, foi sensacional. Isso é esquisito, assim, foi, foi muito incrível. Eu fiquei muito feliz porque, como eu falei no vídeo book haul, eu só comprei livros nacionais. Então eu, eu me cobrei isso inconscientemente. Oh, tô, tá caindo, bom, tô caindo. Eu me cobrei isso, assim, meio que sem querer, mas no final eu parei e, e foi uma coisa meio, caramba, eu, eu tô buscando, sabe, essa, esse conhecimento, porque, enfim, eu acho que tem muita gente boa e que a gente não conhece nem Nossa, uma parcela, tá ligado? Tipo, é só um, um pouquinho ali, e, mas é muita gente muito boa. Nessa Bienal também eu tive a oportunidade de participar de momentos maravilhosos, maravilhosos, não sabe nem falar mais. Fui convidada, a gente recebeu o convite como canal pra participar da sessão de pré-estreia de para todos os garotos que já amei, que estreou agora dia 17 na Netflix, que é o livro de adaptação o filme de adaptação do livro de Jenny Han a convite da Intrínseca e da Netflix, a gente, eu fui, né assisti, eu me acompanhei lá de Léo do Leitura Mais, de Fogos do Three Dudes de Iris Figueiredo e de Solaine Chioro, que escreveu um dos contos do Formas Reais de Amar, e elas são autoras maravilhosas super simpáticas, pessoas excelentes eu queria mandar um beijo pra todo mundo. E, além disso, minha gente, eu não morri por pouco nessa Bienal, porque a emoção foi grande, quando, de surpresa, num momento que eu não esperava, eu tava no meio de um grupinho, <risos> tava com o Léo, a Yoni, Vitor Martins e Tereza, e, de repente, a, vem a mulher da, da Record e tava tão todos prontos, e eu, né, eu tô pronto, não sei o que. A gente conheceu o David Levitan, e eu peguei o autógrafo, não tinha nenhum livro, nem nada lá pra ele autografar, eu fiz, ah, eu ah, autógrafo aqui. <risos> Mas aí, me arranjaram o um marcador, e ele autógrafo pra mim, uh, with much love, não sei o que e tal, que mais lá. umas coisas, <risos> desenrolei meu inglês, fiz jabá do elefante literário, entreguei o um marcador, amei, David Levin, um beijo pra você que tá assistindo agora, <risos> foi um momento que eu não esperava e foi muito é emocionante, cheio de momentos maravilhosos. E falando de momentos essa, maravilhosos... Essa Bená foi muito cheia de surpresas, gente. Sério, eu, como eu fiz um post semana... Por esses dias, quando eu voltei pra Natal. E eu falei, né, que com toda viagem é super enriquecedora. Aquela coisa que você fica meio assim, nostálgico e tal. E aí, eu queria agradecer a algumas pessoas, na verdade. Como eu comentei no vídeo do Book Hall, Bruno Miranda foi uma pessoa muito presente pra gente, assim. Meu Deus, que pessoa sensacional. E Ara, eu acho que a gente não precisa... Não. Tem nem mais palavras. Não o que falar, não fala de Ara não, porque eu não vai Não vai começar a chorar aqui. É, enfim, a Camila também tava muito presente. Thalita. Beijos maravilhosos, ah, meu Deus isso. do céu, que pessoa, ah, Mona, Mona, meu Deus, quem Amo é Mona? Mona. Mona? Minha gente, eu não conhecia a Mona Lisa antes dessa Bienal e agora eu não Ai. quero desconhecer a Mona Lisa nunca mais, porque ela é simplesmente a melhor pessoa. Sério, eu conheço a Mona, ela é 
incrível. Como eu vim falando, Bruna fez uma noite de vinhos na casa dela e tinham mulheres incríveis. Essa, essa viagem também serviu pra eu pensar muito sobre todas as mulheres incríveis que eu tenho ao meu redor, que eu sou, tipo, muito privilegiada. Eu tinha Tati Leite, tinha Dudes Saldanha. Tipo, Dudes tava lá, pô. Sério. <risos> Maíra, do All About the Book. Diana, Passe e Ara, como eu já falei, e, e Bruna. E, gente, meu Deus, beijo enorme pra todas. Aquela conversa de crush de amizade, pronto. É isso aí mesmo, galera. Então aí, eu dei um check aqui, tá ligado? E queria mandar um beijo especial pra Tati Leite, que me hospedou nos últimos dias que eu tava lá. Foi um amor de pessoa, não tem palavras pra Tatiana Leite. Quem não conhece também, eu vou ler o livro, vá se embora conhecer, porque... Valeu muito. Meu Deus do céu, que pessoa Ai. sensacional. Não fiquei lá, mas teve a oportunidade, a gente passou uma noite é. com eles, <risos> e foi a melhor ah. noite de toda essa Bienal. A gente passou a noite no karaokê. Eu no karaokê, super aleatório, mas assim, foi... a gente passou a noite a madrugada inteira rindo. Foi, foi muito incrível, bom. A gente sério. foi com Tati, Guto, Camila, Bigode Literário e Fogs. E, e foi muito divertido, Sim, nunca tive essa oportunidade na minha vida. Ah. Inclusive, falando em pessoas especiais, falando em amizades, queria mandar um abração pra Léo e pra Fogs, porque Verdade, eu fui lá pro apartamento também. deles duas noites, né? E tipo, nossa, foi. Ah, ah é foda. <risos> E é isso, assim. Ai, estamos muito saudosos. Aproveitando os beijos. Queria mandar um beijo pra Andressa também, minha amiga, que me hospedou, maravilhosa. Andressa é a melhor pessoa. Que saiu com a gente pra gente comer um ramen com o Stephanie. Bom, também tava maravilhoso. Beijo, Stephanie. Maravilhosa também. Ai, muitas pessoas, muitas saudades. Mas acho que é isso, né? É, vem 2019. <risos> A gente, mais uma vez, muito, 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 muito felizes. A gente, pela primeira vez, a gente conseguiu ficar durante o um tempo inteiro da Bienal. Que era uma coisa que semana, a gente queria isso. muito, a gente foi os dois finais de semana. Só foi no outro dia, não pegou aqueles descontão, sabe? Mas, é, enfim. Mas tá bom. Também depois, <risos> depois dos outros dois vezes, que era ali pra não acabar mais. Então é isso, estamos com saudade de todo mundo. Vamos. Esperamos ver todo mundo em 2019. A gente vai tentar ir pra Flip Pop. É, vai tentar exatamente. Ir pra a gente tava Bienal, conversando sobre isso. A gente, canto, a gente tava okay. pensando, porque Flip Pop, pelo que assim, a gente ouviu falar, né? É todo um negócio. Sim, e é uma assim. coisa também intimista, uma vibe é, diferente. Amor, é, a gente amei. amou. Vamos tentar ir, sim. A prova ainda ser lá por julho, então vamos ver se dá certo. Não ah, vai dar, vai dar. Não prometemos, mas vamos tentar, né? Aquelas. Queria, desde já, me desculpar se a gente esqueceu de alguém, de mencionar alguém. Nossa, pra gente, a gente não, primeiro a gente não ia mencionar, porque sempre dá um medo de esquecer. Porém, a temos que mencionar, é... porque, enfim, as pessoas foram oh, realmente gente. muito maravilhosas. E estamos, assim, ao mesmo tempo que êxtase do que passou, mas estamos com muita saudade. Saudades, parece que aumentou, assim, quadruplicou a saudade agora. Eu tá, já tô aqui. Passagens, <risos> Natal, São Paulo. Então é isso aí, pessoal. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Deixa aqui nos comentários se você foi pra Bienal, o que é que você achou do evento como um todo, né? Ou se você tem expectativa de ir pras próximas pra gente se encontrar por lá. Deixa tudo aqui pra gente conversar um pouquinho mais. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Fica ligado em tudo que tá rolando aqui nas nossas redes sociais e em tudo que tá por vir aqui no Elefante Literário. Valeu. Valeu. Kedding, rapidinho chegou aqui, estamos com a Yara Piccolo, Camila Guerra, Sgrigues. Uhul, galera, entramos. Estamos aqui, chegamos e é isto. Meninas, estou aqui com o Auto Nacional, Virtu Martins. Quem não leu ainda, leia. Essa pessoa, leia. Isso, isso é um livro, isso é um livro, galera. Topíssimo, olha aqui. Puxou a tração. O que, que tá acontecendo aqui, gente? O que, que tá acontecendo? Acabou que tá morbidando. Tô, 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 tô. Gente, os booktube estão se proliferando. De novo, não vai eu cair no quadro. Eu tenho